வணக்கம் ராஜராஜேஸ்வரம் தமிழ் மாமன்னர்களில் ஒருவரான ராஜராஜ சோழர் கட்டினாரு அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம தஞ்சை கோவில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் யுனெஸ்கோவால் உலக பாரம்பரிய சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தஞ்சை கோவிலுக்கு போகும்போது தஞ்சை கோவிலை நம்ம சுற்றி பார்க்கும்போது சில சிலைகளினோட உடற்பாகங்கள் வந்து சிதைக்கப்பட்டிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கோவிலோட அந்த மகா மண்டபத்தின் வடக்கு பகுதியில் சில பகுதிகளும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மகா மண்டபத்தின் தென்கிழக்கு பகுதியின் சில பகுதிகளும் சிதைக்கப்பட்டிருக்கும் இப்படி சிலைகள் சிதைந்த காரணம் வந்து படையெடுப்புகளில் அழிக்கப்பட்டது தாக்கப்பட்டது அப்படின்ற மாதிரி சிலர் சொல்கிறாங்க ஆனால் வரலாற்று புத்தகங்கள் நிறைய படித்து பார்க்கும்போது என்ன தகவல் கிடைச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சை கோவிலின் மீது எந்த ஒரு தாக்குதலும் நடத்தப்படவில்லை அப்படின்றது தான் உண்மை படையெடுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது மாலிகாஃபூர் படையெடுப்பு ஆயிரத்தி முந்நூறுகளிலும் அதற்கு பின்னாடி ஆயிரத்தி எழுநூறுகளில் லேலி அப்படின்றவரோட படையெடுப்பையும் ரொம்ப முக்கியமாக குறிப்பிட்டு சொல்லுவாங்க இதில் மாலிகாஃபூர் வந்து தஞ்சை கோவிலில் இருக்கிற மகா மண்டபத்தை இடிச்சுட்டு போன மாதிரி சொல்லுவாங்க இது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்க மண்டபத்தில் வந்து ஒரு கல்வெட்டு இருக்கும் அந்த கல்வெட்டை தப்பா பொருள் உணர்ந்துட்டு மாலிகாஃபூர் படையெடுப்பை சரியாக தெளிவு பெ பெற்று படிக்காம காஃபூர் வந்து தஞ்சை கோவிலின் மகா மண்டபத்தை இடிச்சுட்டு போன மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் மாலிகாஃபூர் வந்து தஞ்சைக்கு வந்ததற்கு எந்த ஒரு தடையமும் இல்லை அப்படின்றது தான் வரலாற்று புத்தகங்கள் நமக்கு உணர்த்துது இதில் இன்னொரு குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரலாறு எழுதின ஆய்வாளர்கள் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளுக்கு முன்பு வரை எழுதின எந்த ஒரு தமிழ் ஆய்வாளராக இருக்கட்டும் வெளிநாட்டவராக இருக்கட்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் வெளிவந்த எந்த புத்தகத்திலுமே மாலிகாஃபூர் தஞ்சைக்கு வந்ததாகவோ இல்லைனா மாலிகாஃபூர் வந்து தஞ்சை கோவிலை இடித்தது மாதிரியும் எந்த ஒரு கதையும் இல்லை இப்போ தஞ்சை கோவிலில் இருக்கிற ஒரு கல்வெட்டை தப்பாக படிச்சுட்டு கல்வெட்டில் சதாசேர்வை அப்படின்னு இருக்கும் அந்த சதாசேர்வை அப்படிங்கிறத பொருள் வந்து நிரந்தர பணியில் இருப்பவர் பெர்பெச்சுவல் டிவோஷன் அப்படின்றதா குறிக்கும் அதை தப்பாக ப படிச்சுட்டு கல்வெட்டையே தப்பாக படிச்சுட்டு அவில மாலிகாஃபூர் இடிச்சுட்டு போனது மாதிரியும் அதை வந்து பின்னாளில் சரி செய்யப்பட்டது அப்படின்ற மாதிரியும் எழுதுறாங்க அடுத்து வந்து லேலியோட படையெடுப்பு லேலியோட தாக்குதல் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுகளில் நடந்திருக்குது அதுவும் தஞ்சை கோட்டைக்கு வெளியே தான் நடந்திருக்குது இதை தப்பாக சொல்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேலி வந்து தஞ்சை கோவில் வளாகத்துக்குள்ளே போய் பீரங்கிய வச்சு தஞ்சை கோவிலை சுற்றி தாக்குதல் நடத்தின மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்படி தாக்குதல் நடத்தியதற்கு எந்த ஒரு ஆதாரங்களும் கிடையாது இந்த ரெண்டையுமே நான் தெளிவாக விளக்கி வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் மாலிகாஃபூர் படையெடுப்பையும் லேலியோட படையெடுப்பையும் அதை நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் டைம் இருந்தால் பாருங்க இன்னும் சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் இல்லாமல் அப்பப்போ அங்கே தஞ்சையில் வந்துட்டு போன முகமதியர்கள் தாக்குதல் தஞ்சை கோவிலில் நிகழ்ந்தது அவங்க தான் இந்த மாதிரி சிற்பங்களை வந்து சிதைச்சிருக்காங்க கோவிலை சிதைச்சிருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் வரலாற்று புத்தகங்கள் நிறைய படித்து பார்க்கும்போது யாருமே தஞ்சை கோவிலில் தாக்குதல் நடத்தவில்லை தஞ்சை கோவிலில் இருக்கிற சிற்பங்கள் எப்படி சிதைக்கப்பட்டது அப்படின்றதும் ஒரு புரியாத ஒரு புதிராகவே இருக்கும் ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள் வரைக்கும் எழுதின ஆய்வாளர்கள் யாருமே தஞ்சை கோவிலில் இருக்கும் சிற்பங்கள் வந்து தாக்கப்பட்டது மாதிரி எந்த ஒரு இடத்துலையுமே குறிப்பிடலை இது வந்து எதை உணர்த்துது அப்படின்னா கோவிலில் சிற்பங்கள் சிதைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது எந்த காலத்தில் சிதைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம முழு ஆய்வு செய்யலை அப்படின்றது தான் இது உணர்த்துது தஞ்சை கோவிலுக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றுகளில் வந்து தஞ்சை கோவிலை வரைஞ்சிட்டு போன டேனியல்ஸ் அவங்க படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மகா மண்டபத்தின் தென்கிழக்கு பகுதி வந்து தெளிவாக இருக்கும் அதில் எந்த சிதைவும் இருக்காது அந்த படம் வந்து ரொம்ப தெளிவான படம் தான் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மகா மண்டபத்தின் தென்கிழக்கு பகுதியில் சிதைக்கப்பட்டிருக்கும் இதை வச்சு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்றுகளுக்கு பிறகு தான் இப்படி தஞ்சை கோவிலின் அந்த மகா மண்டபத்தின் தென்கிழக்கு பகுதி சிதைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படின்னு என்ன தோணுது ஏன்னா டேனியல்ஸ் வந்து ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக அந்த படத்தை வரைஞ்சிருப்பாங்க நான் அது ஸ்க்ரீனில் காட்டுறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இன்னும் சிலர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலைகளை வந்து கோவிலுக்கு வந்துட்டு போன முகமதியர்கள் சுல்தான்கள் தாக்கி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நமக்கு வரலாற்று புத்தகங்கள் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவில் வந்து சிதைக்கவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சிதைக்கப்படவில்லை யாருமே தாக்குதல் நடத்தவில்லை அப்படின்னு தான் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுவும் நமக்கு சுதந்திரத்திற்கு முன்னாடி நமக்கு ஆட்சியில் இருந்த
தஞ்சை கோவிலை யாரும் தாக்கவில்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் எழுதியிருக்காங்க அதை நான் இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன் முதல்ல வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபதுகளில் வெளிவந்த ஒரு புத்தகத்தை சொல்கிறேன் இந்த புத்தகத்தோட பேர் வந்து ஏ ஜியோகிராஃபிக்கல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் டெஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் அட்ஜஸ்டன் கண்ட்ரீஸ் இன் டூ வால்யூம்ஸ் அப்படின்றத வால்டர் ஹேமில்டன் இஎஸ்கியூ அப்படிங்கிறவர் எழுதியிருக்காரு இந்த புத்தகத்தோட இரண்டாவது வால்யூமில் தான் இந்த ஒரு கதை இருக்குது கதை அப்படின்றத விட ஒரு வரலாற்றுக்கு இப்போ நமக்கு தேவைப்படுற ஒரு முக்கியமான குறிப்புன்னு சொல்லலாம் இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்ட காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபதுல இதில் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபதுகளில் வெளிவந்த புத்தகத்திலையுமே நம்ம தஞ்சை பகுதியில் இருந்திருக்க கோ கோவில்கள் எதுவுமே தாக்கப்படவில்லை அப்படின்றத உறுதிப்பட உணர்த்துறதுக்கு இந்த குறிப்புகள் உதவும் இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா The Mahomedans never having actually occupied this territory or affected any permanent establishment in it, the Hindu religion has been preserved in considerable splendor and their ancient places of worship with their vast endowments remain untouched. In the way, we will be able to get rid of any of these things. We will be able to get rid of them. We will be able to get rid of them. We will be able to get rid of them. We will be able to get rid of them. இவங்க தாக்கி இருக்காங்க அவங்க தாக்கி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே தவிர இவங்க தான் தாக்குனாங்க அப்படின்றதுக்கு எந்த ஒரு தொல்லியல் ஆதாரமும் கிடையாது இது ஒரு கட்டுக்கதை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த புத்தகம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதில் வெளிவந்திருக்கு இந்த புத்தகத்தில் கோவிலில் எதுவுமே தாக்கப்படவில்லை அப்படின்றத தெல்ல தெளிவாக உணர்த்தியிருக்காங்க இன்னொரு புத்தகம் இருக்குது இந்த புத்தகம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பதுகளில் வெளிவந்த புத்தகம் இந்த புத்தகத்தோட பேர் வந்து த சர்ச் மிஷினரி கிளீனர் வால்யூம் ஒன் டூ இதோட பக்கம் அறுபத்தி ரெண்டில் தான் இருக்குது இதில் வந்து லைஃப் ஆஃப் த ஸ்வாட்ஸ் மற்றும் துளஜாஜி அப்படிங்கிற தலைப்பில் தான் ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒன்று இருக்குது இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் த மஹமதன்ஸ் என்டர்டு இந்தியா தே டெஸ்ட்ராய்டு நம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹிந்து டெம்பிள்ஸ் பட் தே ஹேட் நெவர் ரீமைண்ட் லாங் எனஃப் இன் தஞ்சாவூர் கண்ட்ரி டு டூ திஸ் அண்ட் தேர் ஃபோர் இன் திஸ் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா த ஏன்ஷியன் பிளேசஸ் ஆஃப் ஐடல் அட்ரஸ் ஒர்ஷிப் ரீமைண்ட் அன்டச்ட் தீஸ் பில்டிங்ஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட் இன் ஃபார்ம் ஃப்ரம் சச் ஆஸ் ரீமைண்ட் இன் நார்த் இந்தியா அண்ட் ஆர் கால்டு பகோடாஸ் இந்த ஒரு புத்தகம் போதும் நமக்கு வந்து தஞ்சை கோவிலில் எந்த ஒரு சீரழிப்பும் யாராலையும் நிகழ்த்தப்படவில்லை அப்படிங்கிறத ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பதுகளில் வந்த தஞ்சாவூருக்கு வந்து பார்த்துட்டு போனவங்க எழுதின புத்தகம் உணர்த்துது அது மட்டும் இல்லாமல் தஞ்சையில் இருந்த எந்த கோவிலையுமே வழிபாட்டில் இருந்த எந்த ஒரு கோவிலையுமே யாருமே சீரழிக்கவில்லை அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க இன்னொரு மூன்று புத்தகங்கள் இருக்குது அந்த மூன்று புத்தகங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த என்சைக்ளோபீடியா ஆஃப் ஆல் நேஷன்ஸ் கம்ப்ரைசிங் ஏ கம்ப்ளீட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சிவில் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படிங்கிற புத்தகத்தை ஹூக் முரே எஃப்ஆர்எஸ்இ அப்படின்றவர் எழுதியிருக்காரு இந்த புத்தகம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் வெளிவந்திருக்குது இன்னொரு புத்தகம் வந்து மேனுவல் ஆஃப் ஸ்டாண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் த மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அப்படிங்கிற புத்தகம் அந்த புத்தகம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்றில் வெளிவந்திருக்கிறது இன்னொன்று வந்து ரிப்போர்ட் ஆஃப் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி டியூரிங் த இயர் நைன்டீன் நாட் ஒன் டூ நைன்டீன் நாட் டூ இந்த புத்தகம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டில் வெளிவந்திருக்கிறது இந்த புத்தகத்தை வந்து வெளியிட்டது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ப்ரெஸ்ல சூப்பரண்டாக இருந்தவங்க மெட்ராஸ் கவர்மெண்ட் ப்ரெஸ்ல சூப்பரண்டாக இருந்தவங்க வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த மூன்று புத்தகமுமே என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று புத்தகத்திலையுமே தஞ்சை கோவிலோ தஞ்சை கோவிலை சுற்றியுள்ள பகுதியிலையோ எந்த ஒரு அட்டாக்குமே நிகழ்த்தப்படவில்லை அப்படின்னு ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தமிழ் ஆய்வாளர்கள் ஐயா நீலகண்ட சாஸ்திரி அவர்கள் ஐயா சதாசிவ பண்டாரத்தார் அவர்கள் ஐயா ராசமாணிக்கனார் அவர்கள் ஐயா ஜெயம் சோமசுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் இவங்க யாருமே தங்களோட புத்தகத்தில் தஞ்சை கோவில் வந்து படையெடுப்புகளில் தாக்கப்பட்டது போன்றோ எதுவுமே குறிப்பிடல குறிப்பாக நீலகண்ட சாஸ்திரி ஐயா என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சை கோவில் ராஜராஜ சோழர் கட்டினப்ப எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் இப்போவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சியில் வெளிவந்த புத்தகங்களாக இருக்கட்டும் அவங்க காலத்தில் வெளிவந்த புத்தகமாக இருக்கட்டும் அதற்கு பின்னாடி தன்னோட வாழ்நாளையே தமிழுக்காக அர்ப்பணித்த நம்ம தமிழ் ஆய்வாளர்கள் புத்தகங்களாக இருக்கட்டும் எந்த புத்தகத்திலையுமே தஞ்சை கோவில் முகமதியர்களால் தாக்கப்படவில்லை அப்படின்னு அப்படிங்கிற பொருளில் தான் இருக்குதே தவிர இவங்க யாரோட எந்த ஒரு
தப்பு தப்பா கல்வெட்டை படிச்சுட்டு அறையும் குறையுமாக வரலாறு படிச்சுட்டு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தஞ்சை கோவிலின் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க உண்மையில தஞ்சை கோவிலின் மீது எந்த ஒரு தாக்குதலும் நடத்தப்படவில்லை அப்படிங்கிறது தான் வரலாற்று புத்தகங்கள் நமக்கு உணர்த்துது பின்ன எப்படி கோவிலின் சிற்பங்கள் சிதைக்கப்பட்டிருக்கும் கோவிலின் சில பகுதிகள் சிதைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றுல வந்துட்டு போன டேனியல்ஸ் வரைந்த வரைபடத்துல கோவிலோட மகாமண்டபத்தின் தென்கிழக்கு பகுதி சிதைக்கப்பட்ட மாதிரி எந்த ஒரு படமும் வரையில ஆனா இப்ப சிதைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்ப அது யாரால சிதைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு ஆய்வு நடத்தப்படவில்லை அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தாமஸ் டேனியல்ஸ் அவங்க வரைபடம் வந்து காட்டுது அப்ப இந்த சிலைகள் எல்லாம் யாரால் சிதைக்கப்பட்டிருக்கும் எவ்வாறு சிதைக்கப்பட்டிருக்கும் எந்த நோக்கத்தில் சிதைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்றதற்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் நாம ஆய்வு செய்யவில்லை அப்படிங்கிறது தான் இந்த சிலைகள் உணர்த்தி கொண்டு நிற்கிறது யாராவது தஞ்சை கோவிலை படையெடுப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்பாதீங்க இந்த சிலைகளை இவங்க தான் இடிச்சு போட்டுட்டு போனாங்க என்ன சொல்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாலிகாஃபூர் வந்து இடிச்சு போட்டுட்டு போன மாதிரி சொல்லுவாங்க சிலர் வந்து பிற்காலத்துல வந்து தாக்குதல் நடத்தி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு ஆய்வு புத்தகங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் வெளிவந்த எந்த புத்தகத்திலுமே கோவிலின் சிலைகள் எவ்வாறு சிதைக்கப்பட்டது கோவிலின் வட அதாவது மகாமண்டபத்தின் தென்கிழக்கு பகுதியின் மேற்கூரை எந்த ஆண்டு சிதைக்கப்பட்டது அப்படின்றதற்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் நமக்கு தெளிவான ஆதாரங்கள் எதுவுமே ஆவணப்படுத்தப்படவில்லை அப்படிங்கிறத நமக்கு இது உணர்த்துது எந்த ஒரு வரலாறையும் உண்மையான ஆதாரங்கள் இன்றி தெல்ல தெளிவாக படிக்காமல் அறையும் குறையுமாக படித்துவிட்டு வருவோர் போவோர் யார் மீதுனாலும் இதுதான் அவங்க பண்ணிட்டு போனாங்க அப்படின்னு சொல்றது ஒரு வரலாறாக இருக்காது வரலாற்று திரிப்பாகவே இருக்கும் யார் இந்த சிலைகளை சிதைத்தார்கள் எதனால் சிதைத்தார்கள் அப்படின்னு ஆய்வு நடத்தினாதான் இத பற்றிய உண்மைகள் எல்லாமே நமக்கு வெளிவரும் அது வரைக்கும் நம்ம தஞ்சை கோவிலுக்கு போகும்போது யாராவது தஞ்சை கோவிலை படையெடுத்து அழிச்சாங்க அப்படின்ற மாதிரியும் இந்த மாதிரி இவங்க தான் கோவிலின் சிலைகளை தாக்குதல் நடத்தினாங்க சிதைச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் அதை நம்புவது வரலாற்று திரிப்பை நம்புவது மட்டுமே இருக்கும் அப்படின்னு என்ன தோணுது ஈஜிப்தோட வரலாறு வந்து நம்ம படிக்கும் போது ஈஜிப்துல இருக்கிற சில சிலைகளோட உடல் பாகங்கள் வந்து சிதைக்கப்பட்டிருக்கும் அது எதனால அப்படின்னு கேட்டா பிளாக் மேஜிக் செய்யறதுக்காக செஞ்சிருப்பாங்க பில்லி சுனிம் செய்யறதுக்காக அவ்வாறு செய்யப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சிலர் வந்து தங்களோட கருத்துக்களை முன்வைக்கிறாங்க படையெடுப்புகளில் தாக்கப்படாத ஒரு கோவிலின் சிற்பங்கள் மட்டும் சிதைக்கப்பட்டிருந்தால் அது யார் சிதைத்தார்கள் எந்த காரணத்திற்கு சிதைத்தார்கள் எவரால் சிதைக்கப்பட்டது அப்படின்றதையும் ஆய்வு செய்யப்பட வேணும் ஏன்னா ஆயிரம் வருடங்களை கடந்தும் இன்றும் ஒரு தமிழ் மாமன்னர் கட்டின கோவில் வந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே தஞ்சையில் நின்று கொண்டிருக்கிறது அந்த கோவிலின் வரலாறோடு பின்னி பிணைந்துள்ள சிலைகளின் பாகங்கள் சிதைக்கப்பட்டது யாரால் சிதைக்கப்பட்டது அப்படின்னு ஆய்வு செய்து ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டியதும் வரலாற்றுக்கு முக்கியமான ஒரு ஒன்றாகும் ஈஜிப்தோட வரலாறு சொல்றவங்கள சிலர் வந்து சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பில்லி சுனி வைப்பதற்காகவும் அதாவது பிளாக் மேஜிக் செய்வதற்காக சிலைகளின் அங்கங்களை சேதப்படுத்துவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நம்ம தஞ்சை கோவில்ல எந்த ஒரு படையெடுப்பும் நடத்தப்படவே இல்லை அப்படிங்கிறத வரலாற்று புத்தகங்கள் நமக்கு உணர்த்துது ப வரலாற்று புத்தகங்களில் படையெடுப்பு நடத்தப்படவில்லை அப்படின்னு உணர்த்தப்படும் போது சில சிற்பங்களின் பாகங்கள் எதற்காக சிதைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இந்த மாதிரி பில்லி சுனி வியாபம் செய்வதற்காக செஞ்சிருப்பாங்களோ அப்படின்னு நினைக்க தான் தோணுது ஏன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் எப்படி தஞ்சை கோவிலில் இருக்கிற சிற்பங்களின் சில ப பாகங்கள் சிதைக்கப்பட்டது அப்படின்றதற்கு ஆவணப்படுத்தப்படவே இல்லை ஆய்வு செய்யப்பட்டிருந்தால் ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் இவர்கள் இடி இடிச்சுட்டு போயிருக்காங்க இவங்க சிதைச்சிட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு மட்டுமே சும்மா ஒரு வாய் வார்த்தையாக மட்டுமே தான் சிலர் சொல்லிட்டு வராங்க இந்த சிற்பங்கள் எல்லாமே இன்று வரை தஞ்சை கோவிலின் சிற்பங்கள் எதனால் சிதைக்கப்பட்டது அப்படின்றத ஆய்வு செய்யப்படவில்லை அப்படின்றத உணர்த்துது ஒருவேளை ஈஜிப்தில் இருக்கிற மாதிரி இங்கேயும் செஞ்சிருக்கலாமோ அப்படின்னு நினைக்கலாம் எந்த நினைப்பு இருந்தாலுமே இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம தஞ்சை கோவிலின் சிற்பம் சிதைந்த காரணம் தெரியவில்லை ஆய்வும் நடத்தப்படவில்லை அப்படின்றது தான் உண்மை இது நான் தஞ்சை கோவிலின் வரலாறை படித்தப்ப கிடைச்ச தகவல்களை தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் வரலாறு திருச்சி பேசணுன்ற தப்பான நோக்கத்தில் நான் சொல்லலை நன்றி